欢迎来到走马观臣的频道。本频道所做的投资分析仅是个人随想，不作为投资建议。若依此随想入场交易，后果请自负。上周最后一个交易日，日元对美元汇率日内贬值超过 1.7% 已跌破158日元对一美元水平，刷新34年来新低。日元这三年多来是一路贬值。甚至在今年三月日央行时隔十七年来首次加息的背景下，日元还能加速贬值，这种违背常理的背后究竟有什么秘密呢？不谈宏观经济，细差交易 （CFTC） 持仓分析，让我们回顾历史。每当日本政府有意促使日元贬值的时候，美国政府总是要敲打它，逼它升值。如果日本政府一意孤行，最后将落得被收拾的下场。比如著名的广场协议，就是因为这个背景才搞出来的。但此轮日元持续贬值，包括印尼、越南、韩国等亚洲国家货币的持续贬值，美国政府却是听之任之，没有站出来指责其操纵汇率。为什么呢？此乃是美国政府针对中美博弈金融战略布局中重要的一环，希望从汇率方面帮助中国周边的亚洲国家在出口贸易向下遏制。削弱中国的出口贸易优势和份额。根据 WTO 发布的数据， 2 0 2 3年中国的出口占国际市场的份额是 14.2% 与2021年的 15.1% 的历史高点相比，虽然说有所下降，但是降幅其实是非常有限的。鉴于遏制中国是美国两党及欧洲目前一致的目标，且当下对中国出口贸易未产生重大实质伤害。本频道判断，日元对美元将进一步持续贬值。今年年底前触及1 8八至一百九一线是可以期待的。当然，日本政府有干预日元汇率的传统，这种单边趋势中的干预往往来得突然和异常猛烈。做好资金管理，不重仓任何一种投资标的，永远是一名合格交易者的最基本底线。日元对美元持续贬值的转折点。将在何时出现？本频道将持续关注。最近另一个让人瞩目的品种黄金，上周出现回调，但站稳 2,300 美元每盎司，短期不排除进一步盘整稳固。因地缘政治处于动荡期，加之美联储年底前步入降息通道的预期，黄金长期上涨趋势不变， 1 2个月内上看 3,000 美元每盎司的目标不变。